ஒரு சின்ன அந்த மெட்டாலிக் ஸ்பியர் மாதிரி ஒரு பால் எடுத்துகிட்டு யூ ஜஸ்ட் டேக் அ ஹைலி விஸ்கஸ் லிக்விட் கேஸ்ட் ஆயில் தான் ஹைலி விஸ்கஸ் லிக்விட் விளக்கு என்ன சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஒரு பீக்கரில் எடுத்துகிட்டு இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் த லிக்விடாக இமேஜின் பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராப் உள்ளே போடும்போது வி சீன் தட் நல்ல ஒரு கிளாஸ் வெசலாக இருந்தால் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தால் உனக்கு தெரியும் அது எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு தெரியும் எப்போ அந்த பால் மாதிரி ஒரு ஸ்பியரை போட்டால் இல்லையா இனிஷியலாக அது எப்படி ஜிக்ஸாக அப்படி மூவ் ஆகும் ஒரு எப்படி ஒரு வெனாஸ்டி ஹையராக அப்படி மூவ் ஆகும் ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு ரீச் ஆன பிறகு திஸ் பியர் வில் மூவ் வித் அ வெரி காஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியோட மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா ஸோ வென் இட் காம்ஸ் வென் இட் என்டர்ஸ் இன் டு த லிக்விட் வென் இட் என்டர்ஸ் இன் டு த ஹைலி விஸ்கஸ் லிக்விட் இட் ட்ராக்ஸ் த டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் த லிக்விட் இட்ஸ் இமீடியட்லி இன் காண்டாக்ட் வித் இட் என்ன பண்ண அப்படியே அந்த ஒரு ஒரு லேயரையும் எடுத்துட்டு அப்படி உள்ளே போகும்போது இட் வில் பி கெட்டிங் த அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் அந்த அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா பயோ ஒன் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இட் இட் ஹேஸ் டு பேலன்ஸ் த வெயிட் ஆஃப் த ஸ்பியர் இட் ஹேஸ் டு பேலன்ஸ் வித் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அது ஒரு வெலா டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டியோட ட்ராவல் பண்ணும் வென் திஸ் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் is equal to the weight of the liquid adu or constant velocity kadichirum appa porumaiya apdi alaga move agiradha paakalam nariya examples solla indha indha oodavathi yethi vechidume first andha oodavathil irundhu vara poga vandu zigzag ah move agum paathirukya adukapra even apdi onna apdi move agum so andha or minimum velocity constant velocity vara varaikkum adinna agum adu zigzag ah move aite irukum ena weight of the sphere vandu ipdi act panum weight mg அதை அப்போஸ் பண்ணுறது ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் அந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எப்பயும் மேல் பக்கமாக ஆக்ட் பண்ணும் அந்த பயோ ஒன் ஃபோர்ஸும் மேல் பக்கம் ஆக்ட் பண்ணும் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அப்போ டைரக்ஷன் ஆக்ட் பண்ணும் வெயிட் எப்பயுமே கீழே ஆக்ட் பண்ணும் இந்த நெட் அப்போர்டு ஃபோர்ஸும் டவுன் ஓவர் ஃபோர்ஸும் எப்போ ஈக்குவல் ஆகுதோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி கிடச்சிடும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி தான் டெர்மினல் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டோக் சென்டர் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார்னா இந்த மாதிரி ஸ்பியர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளூயிட்ஸில் போட்டு எப்படி இருந்தது இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா கேஸ்ட் ஆயிலுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் வேற வேற ஆர்டினரி ஆயிலுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் வாட்டருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லிக்விட்ஸ்க்கு எப்படி இருந்தது இந்த விஸ்கஸ் போர்ஸன் கேல்குலேட் பண்ணார் ஒன்லி ஃபார் ஹைலி விஸ்கஸ் லிக்விட் வாட்டர்லாம் எடுக்கல வாட்டர்லாம் லோ விஸ்கஸ் ஸோ ஹைலி விஸ்கஸ் லிக்விட் மட்டும் தான் பண்ணி பார்த்தார் ஸ்ட்ரோக் சென்டர் சயின்டிஸ்ட் ஹைலி விஸ்கஸ் லிக்விட் நிறைய ஹைலி விஸ்கஸ் லிக்விட்க்கு எப்படி இருந்தது இந்த ஃப்ளோ he found at last this viscous force is directly proportional to the coefficient of viscosity and it is directly proportional to the area of cross section between the two layers and and the layers ko and the sphere ko and v the velocity of the with which the object is moving so f is equal to neta eduthita proportionality symbol eduthite or constant approta namba constant introduce pananu proportionality eduthite equal to pota that constant b here k neta av and this value of k he found to be 6 pi f is equal to 6 pi neta ap is your stokes law so stokes law is only for highly viscous liquid that is why the stokes law is the only way to get the stokes law the stokes law just he found out how will be the viscous force for a highly viscous liquid he got the formula to be f is equal to 6 pi neta av this is your stokes law இப்போ இந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டி சொல்கிறோம் இல்லையா இன்னொரு டெர்மினல் வெலாசிட்டி என்ன இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோ எப்பயுமே ஒரு ஸ்பியர் எப்படி போகும்போது அது மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணதுனா ஒன்று வெயிட்டு வெயிட் எப்படி ஆக்ட் பண்ணால் எப்பவுமே வெர்டிக்கலி டவுன் வாசில் தான் ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ அந்த கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ரீச் ஆகுது இல்லையா அந்த கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி தான் டெர்மினல் வெலாசிட்டி சொல்கிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டியில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது மனதெல்லாம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே பார்க்கலாம் இது ஒரு ஹைலி விஸ்கஸ் லிக்விட்டு ஒரு ஸ்பியர் எடுத்து அதை மேலே ட்ராப் பண்ணுறேன் ட்ராப் பண்ணுவது அப்படியே எழுதுக்கும் இப்படி ஜிக்ஸாகாக மூவ் ஆகும் இப்போ வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் வந்து ஸ்பியர் வந்து எப்படியுமே வெர்டிக்கலி டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனாக தான் ஆக்ட் பண்ணுது நான் வில் ஐ வில் டேக் லெட் ரோ பி த டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் லெட் ரோ பி த டென்சிட்டி ஆஃப் த ஸ்பியர் லெட் இட் பி அண்ட் சிக்மா பி த டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கும் ரோ எதுக்கு எடுக்கிறேன் அந்த ஸ்பியரோட டென்சிட்டி ரோ எடுத்திருக்கேன் லிக்விடோட டென்சிட்டி சிக்மான்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுனா ஒன் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் அ வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் ஸ்பியர் இட் இஸ் ஆக்டிங் வெர்டிகுலர் டவுன் வாஸ் அதை அப்போஸ் பண்ணுறது என்ன விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஒன்று விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ டைரக்ஷனில் தான் ஆக்ட் பண்ணுது வீன்றது என்ன எஃப்ன்றது விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இந்த டவுன் அப்போ ட
இடம் மாற்றம் நடக்குமா இடம் மாறும் போது இந்த டிஸ்பிளேஸ்ட் லிக்விட் என்ன பண்ணும் ஒரு அப்போட ஃபோர்ஸை கொடுக்குமா அந்த ஸ்பியருக்கு அந்த அப்போட ஃபோர்ஸை தான் நம்ம அப் த்ரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் ட்யூ டு த பயோ அண்ட் ஃபோர்ஸ் இதுதான் அந்த ஆர்கிமிடிஸ் ப்ரின்சிப்பலாம் ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கீங்க பயோ அண்ட் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ வாட் இஸ் அப் த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸை That is nothing but the force acting by the displaced liquid. Next, if you displace the liquid, then you will take the liquid to the displaced liquid. That is an upward force. So that way, we will take it as U. U is nothing but up thrust force. It is also acting in the upward direction. So, the two forces are in the male pack. The upward direction is acting. The one weight of the sphere is acting in the downward direction. There are two forces acting in the upward direction. ஸோ இப்போ இப்படியே மூவ் ஆகிட்டு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா பார்த்தா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அழகாக மெல்லமாக மூவ் ஆகும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாஸ்டியோட அந்த ஸ்பியர் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் அது அப்படியே ஜிக்ஸாகாக மூவ் ஆகும் ஏன் இதுக்கப்புறமா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாஸ்டியோட மூவ் ஆகுதுன்னா அந்த டைமில் தான் இந்த டோட்டல் அப்வோர்டு ஃபோர்ஸும் டவுன்வோர்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் So, when the object attains the equilibrium position, this upward force, net upward, the total upward force will be equal to the downward force. So, I can write, when it is at the equilibrium position, I can say this W is equal to F plus U. So, net up, downward force is equal to upward force. If you have a constant velocity, and the constant velocity, we will say terminal velocity. For, to find out this terminal velocity, first we will find out how to calculate this W and F. And u. F under the viscous force. Viscous force formula in F is equal to 6 pi neta AV according to Stokes law. In a highly viscous liquid or solitaire, how will be the viscous force? U under the up thrust. Up thrust under the other nala kadeke the due to the displaced liquid. Liquid displaced actually other nala kadeke the up thrust force. U up thrust weight of the liquid. So up thrust I can find out u is equal to W is equal to F by U. So, this is F therinjarichu. 6 pi neta AV. Then U into the up thrust. For, that is given by the weight of the liquid. If the weight of the liquid displays, that is the force. So, weight is equal to inna, M into G. Formula, according to the formula. Mass into the volume into density. Density of the liquid. Inna adutharikka liquid. Sigma G. Volume anna the sphere thana. 4 by 3 pi a q sigma g u kandu pidu chart then this w again w is equal to according to the formula weight of the sphere idu m into g mass into the volume into density volume formula 4 by 3 pi a q density in adutthir kans rho g so we know what is u what is w and what is f மூணுமே இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா டபிள்யூ எஃப் யூ டபிள்யூ தெரியும் இப்போ எஃப் தெரியும் யூ தெரியும் மூணுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ண இந்த ஃபார்முலாவில் யூ வில் பி கெட்டிங் வாட் இஸ் டபிள்யூ ஆர் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஏ க்யூ ரோஜி இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பை நீட்டா ஏவி பிளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ pi a cube sigma g எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கு pi ஒரு ஒரு pi cancel ஆயிடுமா yeah then a cube 4 by 3 a cube rho g is equal to 6 neta av plus 4 by 3 a cube sigma g terminal velocity தான் கால்ல பண்ண அந்த plus 4 by 3 இந்த சரி கொண்டு வந்துலாமா எதாவது காமனாக இருக்கீங்க ஃபோர் பை த்ரீ ஏ க்யூ ரோஜி பை கேன்சல் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் லாஸ்ட்டில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் லெட் இட் பி ஆஸ் இட் இஸ் பை காமனாக எடுத்துட்டா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஏ க்யூப் ரோ சிக் தான் கேன்சல் மாறும் ஸோ ரோ மைனஸ் சிக்மா ஏன்னா இது எல்லாமே ஃபோர் பை த்ரீ பை இங்கே ஃபோர் பை த்ரீ பை பை அப்படியே இருக்கணும் லாஸ்ட்டில் எடுத்துக்கலாம் 4 by 3 pi a cube g, இங்கு 4 by 3 pi a cube g இருக்கிலே, அதை மட்டம் வெளியை அடுத்துடன் காமனா, மீது இருக்கது rho minus sigma, அந்த plus இந்த சைட் கொண்டும் திட்டான் அல்லா, minus இருக்கு, rho minus sigma into g is equal to 6 pi neta av, 6 pi neta av, நீக்க அண்ணப் படிக்கு பருது இந்த velocity v தான், இதுதான் constant velocity, then now pi pi, 
then one a one a cancel i don't uh, two twos are four two threes are six இது வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடும் ரிமைனிங் என்ன இருக்கு டூ பை த்ரீ இங்கே ஒரே தானே போயிருக்கு அப்போ ஏ ஸ்கொயர் இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் ரோ மைனஸ் சிக்மா இன்டூ ஜி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ நீட்டா வி உனக்கு வேண்டியது இந்த வெலாஸ்டி வி தான் இதுதான் கண்டுபிடிக்கிறோம் டெர்மினல் வெலாஸ்டி என்றது என்ன கான்ஸ்டன்ட் வெலாஸ்டி ஸோ திஸ் கான்ஸ்டன்ட் வெலாஸ்டி வி இஸ் ஈக்வல் டு மீதி எல்லாம் அந்த சைட் கொண்டு போயிடலாமா ஸோ த்ரீ அண்ட் நீட்டா கோஸ் டு த டினாமினேட்டர் ஸோ இல் பி ஹேவிங் டூ பை Nine, a square, rho minus sigma into g by nita. So by this I can calculate the terminal velocity of the highly viscous terminal velocity of the highly viscous liquid. This we got, by this I can calculate the terminal velocity using only for highly viscous liquid. Stokes now is pani da na the calculate panto. V is equal to two by nine a square, rho minus sigma into g.